Alhamdulillah Nah sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi bah Tentang perang aja bah Lebih seru Iya, iya bah Cerita tentang perang aja Hah? Kan tentang perang sudah Yang lain dong Hah? Uh... Uh... Abah, engkus pinjam ya Biar engkus yang pilih ceritanya <laughs> Boleh Emangnya kamu tahu? <laughs> Perasaan si Ungkus gak bisa baca deh Jangan-jangan bacanya kebalik lagi <laughs> Hah? Siapa bilang Ungkus gak bisa baca? Itu fitnah Hmm, cerita apa ya? Tuh kan, kebalik Apa Ncep bilang? Hah? <laughs> Ayah, ayah, wae Sudah sini, abah yang pilihkan Ya deh, abah aja yang pilih Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya Kalian sudah siap? Siap, ba Siap, ba Baiklah Pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin Kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian Dengan kedamaian itu Orang-orang berjual beli di pasar Dengan penuh kejujuran Hiduplah seorang pengemis buta Yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah Wah, Dasar manusia pada bodoh semua Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Nah, Anak yatim nah, yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Huh, kurang ajar si Muhammad itu. Uh. Huh? Uh, uh. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Uh, um, mm, enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Ah? Uh? Um, Demikianlah sejak saat itu seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si pengemis buta Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya Nabi tidak marah, kan dihina terus bah Itulah salah satu keutamaan Nabi Beliau sangat sabar meskipun dihina. 
beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. roji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi di kala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hmm, hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya... Abu Bakar Ash-Shiddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Hmm, mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Hmm. Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Um, mm, mm. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Um, um, ah, eh, eh, huh, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku... aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu... Kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Hmm. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal dua hari yang lalu. Huh? Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Si siapa dia? Dialah Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? 
Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar Asyidi. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Allah maha besar ya bah Ya begitulah Oleh karena itu Cucu-cucuku sekalian Jangan mudah marah Bersabarlah Untuk selalu berbuat kebaikan Dan bersikap lemah lembut Meski terhadap orang Yang membenci kita Tapi kan Kalau dihina kita jadi kesal, bah. Iya mm. nggak kus? Iya, iya. Iya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, bah. Dari tadi Emil belum makan kue, dimakanin angkus terus tuh. Ayah, ayah, ayah.